Conmigo la Biblia a Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Go with me to the book of Genesis chapter 1, verses 26 through 28. Vamos a iniciar una serie el día de hoy. Today we're going to initiate a series que la hemos titulado that we have titled it La Mente en Conflicto. The Mind in Conflict. La Mente en Conflicto. The Mind in Conflict. Cuando estén ahí me dicen amén. When you're there, say amen. Hoy vamos a hablar acerca de la mente en su estado original. Today we're going to talk the mind in its original stage. Cómo era todo antes de la caída. How everything was before the falling. Cuando estén ahí me dicen amén. When you're there, say amen. La Biblia dice. The Bible says. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. And God said, let us make man in our image after our likeliness and let them have dominion over the fish of the sea and over the flow of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creeps upon the earth. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So God created man in his own image, in the image of God created him, male and female were created. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y su juzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. And God blessed them, and God said to them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the flow of the air, and over every living thing that moves upon the earth. Vamos a orar. Let's pray. Señor Jesús. Lord Jesus. Les pido que ni mis palabras, ni mi predicación sean persuasivas, ni de humana sabiduría. I ask you that neither my words, neither my preaching will be persuasive or of human wisdom. Que sea su Espíritu Santo edificando a la iglesia. For it to be your Holy Spirit edifying the church. Para que la fe de mis hermanos no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. So that the faith of my brother will not be fundamented in the wisdom of men. Sino en la manifestación de su Santo Espíritu. But in the manifestation of your Holy Spirit. Se lo pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Pueden sentarse por favor. You may be seated. Vamos a leer estos textos en la traducción al lenguaje actual. We're going to read these texts in the actual translation. A ver cómo lo dice esta versión. Let's see how this version says it. Al ver Dios tal belleza, dijo hagamos al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. To see God all such beauty, he said, let's do human such as we are, over for them to have dominion over the fish of the sea and over the flows of the, of the air and over all the animals of the earth and all reptiles and insects. El versículo 27 dice, and verse 27 says, Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. So that was that what God created humanity. He created such as his own image. He created man and woman. Y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra y que la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. 
And then he said, let's bless them. We want them to go reproduce and for them to multiply and for them to fill the earth and to put dominion over the fish of the sea and the flows of the air and everything that moves in this earth that moves for him to put dominion. En estos textos vemos mucha información divina. In these texts we see so much divine information. Aquí hay mucha información que bendice nuestras vidas. There is so much information here that blesses our lives. Pero aquí vemos a un Dios creando al hombre y a la mujer. Here we see a God creating a man and a woman. Y vemos que se manifiesta como un Dios trino. And we see he manifested as a Trinity God. Para aquellos que no creen en el Dios trino. For those who do not believe in a Trinity God. Por eso dice en plural, hagamos al hombre. That's why he says in plural, let's make man. Hagamos. Let's make. No está hablando en singular, está hablando en plural. He's not speaking singular, he's speaking in plural. Hagamos. Let's, let us. O sea que Dios venía construyendo, venía edificando la tierra. So God was constructing, he was building the earth. Y dice la traducción lenguaje actual que todo lo que él venía creando pudo notar que tenía belleza. And everything that he was creating, the actual language says that everything that he was creating had beauty. Pudo notar que era bueno. He noticed that it was good. Y al ver la belleza de todo esto. And to see the beauty of all of this. Dijo, vamos a hacer ahora al ser humano. He said, now let's do the human being. Pero el ser humano dentro de la creación. But the human being in the creation. Es el sello de la perfección de Dios. It's the seal of perfection of God. Pablo dice que somos la epopeya de Dios. Pablo says that we are the epopeia of God. Somos la poesía, el poema de Dios. Like we are the poem or the poesy of God. Y dice, hagamos al ser humano tal y como somos nosotros. So let's make the human being such as we are. Aquí sería bueno explicar un poco. It, it's good to explain here a little. Pero si no se explica, alguien puede malinterpretar y pensar que es igual que Dios en algunas cosas que Dios nos com no comparte con el ser humano. Because if it's not well explained, many could think that we are the same as God and that does not share with the human being. Hay cosas que Dios comparte con nosotros. There are things that God shares with us. Pero hay otras que no. And there are others that he doesn't. Por ejemplo, Dios es omnipresente. For example, God is omnipresent. Está en todas partes. He is everywhere. O sea, son parte de los atributos de Dios. Those are parts of the attributes of God. Dios no nos dio a nosotros la omnipresencia. God did not give us the omnipresence. Nosotros podemos estar en un lugar a la vez. We could be only one place at a time. Pero sí nos dio ciertas cosas de sus atributos, cosas que solamente están en Él. But he did give us some things of his attributes that only things that are in him. Nos dio eternidad. He gave us eternity. Los animales cuando mueren, the animals, when they die, la vida de ellos muere para siempre, se, se borra de la existencia, todo lo que tiene que ver con ese animal. When the animal dies, their life also dies and all the existence that has to do with that animal. La planta cuando muere, sucede, cuando mueren sucede lo mismo. When the, also when the plants die, the same thing happens. Pero el ser humano cuando muere, but the human being when they die, el alma que Dios le entregó, the soul that God gave, que es realmente la esencia de la vida del ser humano, which is really the essence of the human being, esa nunca muere, that never one never dies, porque Dios le dio al alma del ser humano, because God gave the soul of the human being, parte de su imagen y semejanza, a part of his image, en ese sentido, in that por sense. eso nosotros morimos en el cuerpo físico. That's why we die in our physical body. Pero el alma nunca muere. But the soul never dies. Por eso es que usted es tan valioso para Dios. That's why you are so valuable to God. Por eso Dios derramó la sangre de su hijo en la cruz del Calvario. That's why uh, Jesus shed his blood in the cross of Calvary. Porque usted es Because you are una pieza única. A unique piece. Una obra de arte. A work of art. Por esa razón, Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. For that reason, Jesus had to come to die for us. ¿Qué otra cosa recibimos de parte de Dios? What other thing do we receive in behalf of God? Dios nos dio la capacidad. God gave us the capacity. La habilidad. The ability. De pensar por cuenta propia. To think on our own. De razonar. To reason. Nosotros no somos un robot, un muñeco. We are not a doll nor a robot. Nosotros somos 
seres humanos que tenemos imagen y semejanza de Dios. We are human beings that have the image and the likeness of God. Pero no vaya usted ahora a relacionar cuando dice imagen que nos parecemos a él en, en cuestiones físicas porque Dios es un espíritu. Do not now come thinking because now he's the image of God and we think that we look like him physically. Entonces, aparte de entregarnos esta bendición, so besides giving us this blessing, parte de sus atributos que están en él, parts of his attributes that are in him, cuando pone a la primer familia sobre la tierra, when he puts the first family over the earth, el Dios que creó, the God that created, que estableció la familia, who established the family, él también estableció los roles, he also established the role, estableció al hombre, he established men, como sacerdote del hogar, as a priest of the home, que eso es ser un líder, which means he's supposed to be a leader, y, y establece a la esposa como ayuda idónea, and then we had a likewise wife for her to be the help, no demonia, not for her to be a demon, ayuda idónea, to, for her to be the help. Y Dios establece en estos versículos and God establishes in these verses el modelo original de lo que debe ser la familia. The original model of what the family should be. En ese momento, at that moment, la mente de los eh, padres que Dios creó, de que son Adán y Eva, the minds of the uh, fathers that God created, which is Adam and Eve, la mente de ellos estaba limpia. Their mind was clean. No estaba corrompida. It wasn't corruptive. No estaba en uno de los cuatro estados de la mente que vamos a ver más adelante. It wasn't in one of the four stages of the mind that we're going to see further on. Eran mentes limpias. They were clean minds. Con comunión directa con Dios. With direct communion with God. No había pecado. There was no sin. Dios venía y hablaba con ellos directamente. God would come and speak to them directly. Dios tenía una relación amistosa con ellos y hablaba siempre con ellos. God had a friendship um, with them. He would always speak with them. La gloria de Dios no se escondía de ellos. God's glory did not hid from them. Porque vivían en santidad. Because they live in holiness. Voy a explayarme un poco en relación a algunas cosas que dicen algunos teólogos. I'm going to expand myself in some things that some theologists say. Algunos son muy liberales. Others are more uh, liberal. Y otros son más conservadores. And others are more conservative, conserv conservatives. Así que voy a agarrar un poquito de los dos mundos. So I'm going to get a little bit of the two worlds. Dicen algunos estudiosos de la alta crítica. Some of those who study in the high critics say. Que por el hombre tener una relación directa con Dios antes del pecado. That for men having a direct relationship with God before sin. La mente del hombre trabaja, trabajaba su 100%. The mind of man would work its 100%. Unos dicen que nuestras mentes solamente trabajan, unos dicen a un 15, otros dicen a un 20. Some say that our minds work 15, others say that our mind works uh, 20. El punto es que cuando nosotros pecamos, the point is that when we sin, perdimos un sinnúmero de creatividad en nuestras mentes. We, lo we lost a number of creativities in our minds. Y, 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 y oiga esto, si con la maldición del pecado, and hear this, if with the curse of sin, Dios le ha dado al hombre, tanto al que es salvo como al pecador, God has given so much to he who is saved and he who is a sinner, mentes tan brillantes que pueden crear cosas, so brilliant minds that they can create things, como el satélite que está allá en los cielos, like the satellite that's up there in the sky, es increíble. It's incredible. La capacidad que tiene el ser humano. The capacity that the human being has. De poner un aparato en el espacio. To put some kind of equipment there in space. Y de poner en ese aparato una tecnología que pueden vernos aquí abajo. And also to put some technology in that equipment that they could see us. Es from increíble up. cómo Dios le dio la capacidad para inventar estos pájaros que vuelan llamado aviones. It's incredible that God had given the capacity to understand how these flows fly. Those are called airplanes. Es increíble la capacidad que Dios le ha dado al ser humano para que este pueda crecer en tantas áreas. It's incredible the capacity that God has given the human being that they can grow in many areas. Imagínense, si es bajo la maldición del pecado que el ser humano tiene tanta creatividad. Imagine if it's under the curse of the sin that the human being has so much creativity. Imagínense antes del pecado. Imagine how it was before sin. La mente del ser humano, the mind of the human being, antes de la caída, before falling, era tan poderosa, it was so powerful, que Dios le dijo, that God said, gobierna todo lo creado. 
for them to govern everything that was created. Mano, para eso se necesita una capacidad impresionante. Brothers, for that you need a very impressive um, capacity. O sea que Adán fue el primer zoólogo. So Adam was the first zoologist. Porque él fue que le puso nombre a todos los animales. Because he is the one that put the name to all the animals. Imagínense qué capacidad tenía ese hombre. Imagine the capacity that that man had. Qué mente más brillante. What a brilliant mind. A usted y a mí nos ponen a contar diez sillas y hasta nos perdemos en el número. They tell us to count ten chairs and we even get lost in the number. Y a este hombre le pusieron, lo mandaron a ponerle nombre a todos los animales de la tierra. And this man, they send him to put the name of, of all the animals y on this earth. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que hasta hoy el nombre que él le puso a cada cosa es ese. And the Bible says that till now the name that he put to every animal, that's the way it is. Incluso. Including. Hay animales. There are animals. Que todavía la ciencia no ha descubierto. That the science has not yet discovered. Y bíblicamente ya Adán le había puesto nombre. And biblically, Adam already had put them a name. O sea que miren la mente tan brillante que Dios le dio al ser humano. So look at the brilliant mind that God gave the human being. Nosotros somos la mejor creación del Dios del cielo. We are the best creation of the God of the heavens. Amen. Oiga lo que dice el versículo. Look what the verse says. El 26. Verse 26. En la traducción al lenguaje actual. In the actual language now. Al ver Dios tal belleza. Of God seeing so much beauty. Preste atención al texto. Pay attention to the text. Todo lo que Dios había creado era hermoso. Everything that God had created was beautiful. Todo era hermoso. Everything was beautiful. Pero Dios dijo. But God said. Vamos a ponerle la tapa al pomo. Now let's let's put the lid on this can. Vamos a terminar este proyecto de construcción. Let's finish this project of construction. Haciendo una obra de arte. Doing a work of art. Y ahí es donde Dios dice. And that is where God says. Hagamos al ser humano. Let's do the human being. Todo lo demás lo hizo por su palabra. All of the other things he did it by his word. Sea la luz. Let there be light. Fue la luz. There was light. Sean los animales. Let there be animals. Fueron los animales. There were the animals. Pero cuando iba a ser el hombre. But when he was going to do the Dios tomó man. Sus propias manos, he used his own hands. Y creó un muñeco de barro. And he created there. Y sopló dentro de ese muñeco. And he blew inside that doll. O sea que. Cada uno de los que estamos aquí so each one of us that are here, traemos por herencia un soplo de Dios sobre nuestras vidas. We have as heritance a blow of God in our lives. Que es el Espíritu. Which is the Spirit. Que es el que nos mantiene vivo. Which is the one that maintains us alive. Cuando ese Espíritu vuelve a Dios, when that Spirit returns to God, el cuerpo se desploma. Then the uh, the body just fails. Y el alma sale del cuerpo. And the soul comes out of the body. Y se va uno de dos lugares. And it goes to one of two places. Si fue hijo de Dios. If they were a son of God. Si vivió piadosia, piadosamente. If they lived kindly. La Biblia dice. The Bible says. Que ángeles. That angels. Lo van a dirigir al cielo. That the angels will guide them to heavens. Y si no era hijo de Dios. And if they were not a, a child of God. La Biblia dice the Bible says que cuando reaccione that when they, uh, come to reaction, va a aparecer en el infierno. They're going to appear in, he in hell. Eso es lo que enseña la Biblia en la parábola de Lázaro y el rico. That is what the Bible teaches in the parable of Lazarus and the rich. No parábola, en la historia. In the story. Continúa diciendo el versículo 26. And verse 26 continues saying Hagamos al hombre o perdón, dicho, eh, o, o mejor dicho hagamos al ser humano Let's do the human being Tal y como somos nosotros. Such as how we are. Esta expresión nosotros, que es una expresión plural para hablar más, para referirse a más de uno. That expression led us, it's an expression for it to refer more than one. Igual que hagamos. The same thing as let's make. Con claridad nos muestra entonces la evidencia de la Trinidad bíblica. Clearly is demonstrating us the evidence of the evidence of Trinity. Hay algunos por ahí que dicen que no existe un Dios trino. There's some that say that there's not a Trinity God that exists. Y eso está claro en las Sagradas Escrituras. And that's very clear in the Holy Scriptures. Tenemos al Padre. We have the Father. Al Hijo. The Son. Y al Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Dios crea al hombre. God created man. Y le da dominio sobre lo creado. And he gives a dominion over what was created. El versículo 27 dice. And verse 27 says. Fue así como Dios creó al ser humano. It was that way, the way that God created the human being. Tal y como es Dios. Such as the way God is. Lo creó a su semejanza. He created him as likewise. Creó al hombre y a la mujer. He created man and woman. Y les dio esta bendición. And he gave them this blessing. 
quiero que se reproduzcan. I want you to reproduce. Quiero que se multiplique. I want you to multiply. Quiero que llenen la tierra. I want you to fill the earth. Y pongan bajo su y, y la pongan bajo su dominio. And put it under your dominion. Que dominen a los peces del mar. To have dominion over the fish of the sea. Y a las aves del cielo. And the flows of the sky. Y a todos los seres vivos. And all of the, everything that's alive. Que se arrastran por el suelo. That they are to creep upon the er, the earth. O sea, en estos textos podemos ver. So in these texts we can see. Que los animales that the animals no eran como son ahora en el caso de los animales salvajes. They're not like the way they are right now. And for example, like the salvage animals. Todos eran animales domésticos. They were all domestic animals. Por eso es que todo en el milenio va a volver a ser como fue al principio. That's when the millennium everything's going to be the way it was in the beginning. Que el niño jugará con la serpiente. That the child will play with the serpent. Jugará con el león. They will play with the lion. No lo hagan ahora, por favor. Don't do it now, please. Esperen que llegue el milenio para que lo hagan en ese tiempo. Wait for the millennium to come so you could do it at that time. O sea que el estado original del hombre so the original stage of man era perfecto. Was perfect. Ahora quizá algunos se hace la pregunta, ¿para qué nos creó Dios? So many may ask the question, why did God create us? ¿Para qué nos creó el Señor? Why did the Lord create us? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear el hombre? What was the purpose of God to create man? ¿Estaba Dios aburrido en el cielo? Was God bored in the heaven? No sabía Dios qué hacer. Did God not know what to do? Se sentía muy solo. Did he feel so lonely? Nada de eso. None of the above. Dios en él no hay soledad. God in he there is no there's no um holiness. Y Dios para vivir. Excuse me, there's no loneliness. Para existir. But for him to live and to no exist. No nos necesita a nosotros. He does not need us. Dios no 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 necesita a ninguno de nosotros. God does not need neither of us. Cuando una gente dice, ah, yo me voy de la iglesia y dejo al Señor porque me siento mal. Well, some of them say, I'm leaving the church because I don't feel good. Dios no te necesita. God does not need you. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. We need God. Entonces, pastor, ¿para qué Dios me creó? So then, God, uh, so then, pastor, why did God create us? Dios nos creó. God created us. Para su gloria. For his glory. Explíquese, pastor. Pastor, explain yourself. Dios no creó God, para su gloria. God created us for his glory. Y para que nosotros le demos gloria a él. And for us to give him glory. Dios se deleita al ver la creación en su orden correcto. God delights himself seeing his creation in its correct order. Y a la vez, and at the same time, nos utilizó he utilized us para humillar a un ser muy orgulloso. To humiliate a very prideful being. Llamado Lucifer. Named Lucifer. Y nos hizo un poquito más pequeño que a los ángeles. And he made us a little smaller than the angels. Y cuando Lucifer hace que el hombre falla a Dios. And when Lucifer makes men fails God. Se pierda esa mente de genio que Dios nos había dado. For the genius mind that God has given us gets lost. Dios se preparó un plan de antemano. God had a plan already prepared beforehand. Para ponernos ya no en una posición de gobierno en la tierra. But not to put in a position over the government on earth. Sino para ponernos en una posición de gobierno sobre los espíritus malos. But to put us in a position of, of being a govern over the bad spirits. A través de nuestro Señor Jesús. In behalf of our Lord Jesus. O sea que la gloria que recibimos del segundo Adán. So the glory that we receive from the second Adam. Es mejor que la que se, eh, se recibió del primer Adán. It was better than one that was received from the first Adam. Porque el primer Adán entregó todo a Satanás. Because the first Adam gave everything to Satan. Y ahí se perdió el propósito en la vida del hombre. And the purpose of men there was lost. Dije que Dios nos creó para su gloria. I said God created us for his glory. Todos los seres humanos han sido creados para darle gloria a Dios. All the human beings have been created to give God glory. Incluso. Including. Una vez. At one time. Hicieron una investigación. They did an investigation. Con unas flores en un campo. With some flowers out in a camp. A ver qué sonido emitían estas. To see what was the sound that they were imitating. Cuando se movían con la brisa, con el viento. When they would move with the breeze and with the air. Y los científicos descubrieron. And the scientific discovered. Que la naturaleza en su lenguaje. That the nature in its language. Estaba adorando a Dios. Was worshiping God. Estaba diciendo gloria a Dios. They were saying glory to God. 
Y la Biblia lo dice. And the Bible says it. La Biblia dice que la misma naturaleza. The Bible says that the nature itself. Adora al Dios. Worships God. Al Dios del cielo. The God of the heavens. Repita conmigo. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Repita after me. Man was created for the glory of God. Dios creó al hombre para su propia gloria. God created man for his own glory. Isaías 43, 7 dice. Isaías 43, 7 says. Yo los he creado para que me adoren. I have created them so they can worship. Y me canten alabanzas. And to give me praise. O sea que todo ser humano fue creado para adorar a Dios. So every human being was created to worship God. Y para cantar alabanzas a Dios. And to praise to God. Recuerde Remember que estamos en la serie. That we are in the series. Hoy estamos iniciando esta es la introducción. Today we are initiating. This is the only the introduction. Titulada la mente en conflicto. Titled the mind in conflict. El tema de hoy es la mente en su estado original. Today's topic is the mind in its original stage. O sea que originalmente fuimos creados para adorar. So originally we were created to worship. Para dar gloria a Dios. And to give God glory. Para cantar alabanzas a su nombre. And to sing praise to his name. También lo dice Efesios capítulo 1 versículo 11 hasta el 12. Also the book of Ephesians chapter 1 verses 11 through 12 says it. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. I have created you so you can worship me and praise. O sea que estamos llamados so we are called a cantar alabanzas a Dios, to sing a, a worship to God, a adorar su nombre. And to worship his name. Cuando ese propósito no lo cumple el hombre, when that purpose man does not accomplish it, es porque la mente del hombre, is because the mind of men, ha perdido el propósito para el cual fue hecho. Has lost the purpose in what they were made for. Por eso es que usted ve que los pensamientos de la gente que no conoce de Dios es continuamente inclinado al mal. Evil. Eso lo vamos a explicar más adelante. We, we will explain this further on. La mente en conflicto. The mind in conflict. O sea que Dios nos hizo para adorarle So God has made us to worship him. Para darle gloria. And to give him glory. La Biblia nos enseña. The Bible teaches us. Que estamos llamados a hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. That we are called to do everything that we are called for for the glory of God. O sea que todos los seres humanos creados. So all the human beings that are created. Deben darle a Dios gloria y honra en todo momento. Need to give glory and honor at all times. En el estado original. In the original stage. El hombre tenía una comunión directa. The man had a direct communion. Una conexión directa. A direct connection. Cumplía su propósito. They would accomplish their purpose. Por eso la bendición de Dios estaba sobre la tierra. That's why God's blessing was above earth. Y estaba sobre Adán y Eva. And, they were, and it was over Adam and Eve. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice. The first book of Corinthians, chapter 10, 31, says. Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para honra a Dios. Every time you eat or drink or any other thing that you do, do it for God's honor. O sea que todo lo que nosotros hacemos, so all that we do, debemos hacerlo para la gloria y honra de Dios. We need to do it for the glory and honor of God. Cuando usted va a hacer los impuestos, when you are going to go do your taxes, usted debe hacerlo para la gloria y honra de Dios. You need to go do it for the glory and honor of God. Si usted miente, ya eso perdió el propósito. If you lie, well then that you already lost the purpose. Cuando usted trata a su hermano, when you deal with your brother, debe hacerlo para gloria y honra de Dios. You need to do it for the glory and honor of God. Cuando lo trata con hipocresía, ya eso pierde el propósito. When you're being a hypocrite with your brother, now you are really losing the purpose. Estamos aquí. Are we all here? Para qué nacimos? For what were we born for? ¿Para qué? For what? Vamos, vamos. ¿Para qué? For what? ¿Para qué estamos aquí? Why are we here for? Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? So then, what is the purpose in our lives? Bueno, nuestro propósito debe ser well, our purpose needs to be cumplir las razones por las cuales Dios nos creó. To accomplish the reasons for what God created us. Glorificarle a Él. Glorify Him. 
Y solo si le glorificamos a Él And only if we glorify him, Podemos experimentar lo que la Biblia le llama vida abundante we can experience, experience what the Bible calls an abundant life. Una persona no puede decir que tiene la vida abundante de Dios A person cannot say they have the abundant life of God Viviendo en una miseria mental Living in a, in a mental misery Viviendo en un conflicto en su mente Living in a conflict in their mind porque se supone que si estamos cumpliendo el propósito that if we are accomplishing the purpose de glorificarle a él of glorifying him Juan 10:10 10 se cumple en nosotros then John 10:10 10, 10 will accomplish in us ¿Qué dice Juan 10:10 10? What does John 10:10 10, 10 say Juan 10:10 10, 10 dice John 10:10 10, 10 says Yo he venido I hablando have, nuestro Señor Jesús. Yo he venido I have come speaking of our Lord Jesus Christ para que tengan vida so you can have life y para que la tengan en abundancia. And to have it in abundance. ¿Para qué vino Jesús? For what did the Lord come? Vamos, ¿para qué vino Jesús? For what did Jesus come? Para que tenga vida so you can have life. ¿Qué es la vida en abundancia? What is the life in abundance? La vida en abundancia es el gozo del Señor sobre nosotros. The life in abundance is God's joys in us. ¿Y cómo se manifiesta el gozo del Señor en nosotros? And how does God rejoice manifest in us? Vamos a ver, ¿cómo se manifiesta el gozo del Señor en nosotros? How is God's joys manifest in us? Cuando le damos gloria a Él, así mismo, adorándole. We give him glory the same way, worshiping him. O sea que el propósito de Dios so God's purpose se cumple is accomplished cuando yo vivo when I live para su gloria. For his glory. O sea que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, so when Adam and Eve were in the garden, tenían en su plenitud toda la bendición y todo el respaldo del cielo. They had in their plenitude all the backup of heavens. Yo me imagino que las cosas eran muy diferentes a como son ahora. I can imagine that the things were very different the way they are now. Porque parte de la maldición que cayó sobre Adán. Because part of the curse that fell upon Adam. Es que ya el fruto del árbol, el árbol no lo iba a dar naturalmente por cuenta propia, sino que él tenía que labrar la tierra, trabajarla para que recibiera el fruto de ella. It's not that the tree was going to give the fruit naturally, it's that he had to work the land so the tree could give the fruit y el hombre ha ido desviando todas las cosas and man has now been putting everything in different places por ejemplo yo me enteré hace un mes atrás for example I found out a month ago que lo que nosotros llamamos guineo o banana that what we call banana no es así como nos la venden it's not the same it's not like the way they sell it to los us los hombres la cambiaron men have changed it la banana tenían semillas bananas had seeds Busque ese documental. Look at the documentary. La cambiaron genéticamente. They genetically changed it. O sea que el hombre ha llegado a un punto. So man has come to a point. Que está jugando a ser Dios. That they're playing to be God. Y está cambiando genéticamente la naturaleza. And they're changing genetically nature. Aló. La banana cuando usted la comía. When you would eat the banana. Tenía que estar botando las semillas. You had to be spitting out the seeds. Y le empezaron a cambiar. And they began to change it. Al igual que muchos frutos. The same way as many fruits. Al igual que la mezcla que han hecho de animales que han creado como ciertas clases de perros. The same kind when they do when they mix breeds of certain types of dogs. O sea que cuando el ser humano. So when a human being. Pierde el propósito que es darle gloria a Dios. Loses the purpose which is giving God glory. Se quiere igualar a su creador. They want to be likewise the creator. Esa es la consecuencia de la naturaleza caída. That is the consequence of the fallen nature. Que está influenciada por Satanás. That is influenced by Satan. Pero al principio no era así. But it wasn't like this in the beginning. Al principio el hombre decía tengo hambre. In the beginning man would say I am hungry. Y el árbol de la, de, de la naranja le daba la naranja al momento. And the tree of the orange would give him the orange at that moment. Hermano, eso era una gloria diferente vivir ahí. Brothers, that was a different glory living there. Él no tenía que trabajar. He did not have to work. Por eso algunos vagos dicen. That was so those who do not work say. Que cuando llegan al cielo van a hablar muy serio con Adam. That when they arrive to heaven they're going to speak seriously to Adam. Que él echó a perder todo el asunto el día que pecó. Because he spoiled everything after he sinned. Y de ahí se aplicó la ley que entonces 
te ganará las cosas con el sudor de tu frente. And that's where the law um, applies that you will gain all things with the sweat of your forehead. Y esa asociación de vagos dice que va a hablar con ellos. And que va a hablar con él. And those association of those who do not like to work say that they're going to talk to him. Aló. <laughs> Dios es bueno. God is good. ¿Cuál es el propósito nuestro? What is our purpose? Propósito nuestro es poderle glorificar a él. Our purpose is to be able to glorify him. Para que Jesús deposite sobre nosotros esa vida abundante que nos dieron desde el principio. So Jesus could deposit in us that abundant life that was given in the beginning. La persona más feliz. The most happy person. Es aquella que vive haciendo el propósito de Dios. Is that one that that lives doing God's purpose? Mira lo que dice el Salmo 16:11. The way the book of Psalm 16:11 says. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. You taught me to live the way you like. En tu presencia soy muy feliz. I am so rejoiced in your presence. Y a tu lado soy siempre dichoso. And I am very and I am very willing by your side. O sea que el salmista nos está diciendo. So the Psalms here is telling us que cuando estamos en buena relación con Dios God, aprendemos el sentido de la vida we learn what, what the sense of life is. descubrimos la verdadera felicidad we discover the true happiness. hay gente que busca la felicidad en las cosas materiales There are people who look for happiness in the material things. yo voy a ser feliz el día que tengo una casa logran la casa y se dan cuenta que siguen con el mismo vacío yo voy a ser feliz el día que logre la ciudadanía americana. I'm going to be um, very happy when I have my American residency. Ciudadanía. The uh, residency. Citizen. Citizen. The citizenship. Cuando llegan ahí, when they arrive, when they have that, siguen con el mismo vacío. They still have the same emptiness. Yo voy a ser feliz cuando yo logre un millón de dólares. I'm going to be happy when I have a million dollars. Llegan ahí hasta se suicidan. They have it and they commit suicide. Porque el ser humano no ha entendido. Because the human being has not yet understood. Que lo que le da propósito a la vida. That what gives life purpose. Es conocer a su creador. Is to know their creator. Y, y, y no he entrado todavía en materia de, 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 de lo que pasó con la caída en la mente del hombre. Pero estoy dando estos textos para que usted vaya entendiendo los beneficios, la ventaja que tenemos cuando vivimos eh, el propósito divino. I'm giving these, these texts so you can see the benefits that we have when we live in the, for the purpose of God. El Salmo 73, 25 hasta el 26 dice. Psalm 73, verse 25 through 26 says. ¿A quién tengo en los cielos? Who do I have in the heavens? A nadie más que a ti. No one but you. Contigo a mi lado. With you on my side. Nada me falta en este mundo. Nothing I shall need in this Oiga world. lo que dice él. Look what he says. Con una troca del año nada me faltará en este mundo. With a yearly truck, nothing shall ha um, be, I will not need anything in this world. Aló. Eso es lo que le está diciendo. Is that what it's telling you? Con una mi casita nada me faltará en este mundo. With my home nothing I shall need in this world. Con un millón en el banco nada me faltará en este mundo. With a million in the bank I should not need anything in this world. El vacío del ser humano. The emptiness of the human being. Solamente puede ser llenado. Can only be filled. Por el que lo creó. By he who created them. Luego dice en el versículo 26. Then verse 26 says. Ya casi no tengo fuerzas. I almost have no more strength. Pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. But I shall always have you. My only strength is you. O sea que ya en la vejez. So there already when you are elder. Ya cuando él sentía que llegaban sus últimos días. When he was already feeling that his last days were coming. Decía mi confianza. He would say my trust. Mi fuerza. My strength. Lo eres tú, oh Jehová. Oh God, it's you. O sea que solamente en Dios. So only in God. El hombre cumple el propósito. Man accomplishes their purpose. Todo el que está fuera de Dios. Everyone who's uh, out of God. Mira, hay cosas que yo escucho de algunos evangélicos que a mí me molesta mucho, me incomoda. Look, I, there's something that I hear of some Christians that it bothers me a lot. Y yo le soy sincero. And I am very sincere. Me molesta. It, I, I get bothered. Porque hay evangélicos que hablan de personas. Because there are Christians who talk about people. Fulano está bien, oye. You hear this person, he is well. You hear sí, that? ¿por qué? Yeah, how do you know? Fulano anda un carro del año. Oh, he's driving a brand new car. Y mire, y le va bien financieramente. And look, financially, it's going very well for them. Cristiano hablando como mundano. Christian speaking, they're like worldly people. 
El hecho de que una gente tenga posesiones materiales. The, the being of a person to have a material possessions. El hecho de que tenga logros terrenales. Of having um, some accomplishments here on earth. Eso no es sinónimo de que esa persona está bajo bendición por Dios. That is not that is not something that means that they are under God's blessing. Michael Jackson fue la persona más influyente en la música en el mundo. Michael Jackson was the most person that was more influenced in the music in the whole world. Los expertos dicen que muerto cuesta más que cuando estaba vivo. The experts say that dead he is more spent, more pricey than when he was alive. Le está generando muchos millones a sus herederos. Those who, those who were his inheritors are generating lots of millions. Después de muerto. After him being dead. Pero el hombre más famoso del mundo. But the one of the most famous men of the world. En la música. In the music. Uno de los mejores cantantes y bailarines del mundo. One of those best singers and dancers of the world. Tenía que tomar medicamentos para dormir. Had to take medication so he can sleep. Tenía una clase de depresión. He had a type of depression. Que gastaba según la gente que estaba a su alrededor. That according to the people that were in his surroundings he would spend. Hasta un millón en un día. Almost a million in one day. Por el vacío que tenía. By the emptiness that he had. El vacío existencial. The emptiness that exists. No lo llenan las cosas. Things do not fill it. El vacío existencial lo llena Dios. The existence emptiness God fills it. Por eso es que la gente se suicida. That's why people go and commit suicide. Por eso se eleva la tasa de criminalidad en el mundo. That's why the, the cup of, of being criminals they elevate in the world. Porque si Dios no es el propósito de la vida de la gente. Because if God is not the purpose of the life of the people. Esa gente no cumple su propósito. That the people will not accomplish their purpose. Y su mente. And their mind. Entra en conflicto. Enters in conflict. Y eso lo voy a explicar más adelante. I will explain this further on. La plenitud del gozo. The plenitud of the rejoice. Se encuentra en el conocimiento de Dios. It's found in the knowledge of God. Todo el que se ha encontrado con Dios. All those who have encountered with God. Ha dicho al final del día. Has said at the end of the day. Encontré el sentido para mi vida. I found the sense of life Encontré la verdad. I found the truth Se llama Jesús. his name Jesus Solamente lo que han nacido de nuevo entienden esto. only those who were born uh, who had a new birth understand this el Salmo 84, uno hasta el dos, dice, Psalms 84 1 through 2 says Dios del universo, God of the universe qué bello es tu, eh, tu templo. how beauty is your temple la casa donde vives. The home that you live. Deseo con todo el alma. I desire with all of my soul. Estar en los patios de tu templo. To be in the porch patios of your temple. Me muero por llegar a ellos. I die to reach them. Tú eres el Dios de la vida. You are the God of life. Por eso te canto alegre. That's why I cheerfully sing to you. Con todas las fuerzas de mi corazón. With all the strength of my heart. El versículo 10 dice. And verse 10 says. Prefiero estar un día en tu templo. I'd rather be one day in your temple. Que estar mil días lejos. De él. Then be there a thousand days apart from it. Este hombre entendió This man understood que el, el, el gozo en su plenitud that the rejoice in his plenitude solamente se encuentra en Dios. is only found in God. Fuera de Dios. Out of God, todo es entretenimiento. everything is entertainment. Fuera de Dios, todo es falsedad. Out of God, everything is fake. Lo único que permanece para siempre the only thing that, that, um, per, that's forever es la fe puesta en Dios. It's the faith put in God. Termina diciendo el versículo, prefiero dedicarme a barrer tu templo que vivir con los malvados. The text ends saying, I prefer to dedicate myself sweeping your temple than to live with those who are evil. Usted ve la gente que siempre pone excusa para llegar a la casa de Dios. You see the people that always put excuses to come to the home of God. Son personas que su mente está en conflicto. There are people that their mind is in conflict. Y para allá voy en un minuto. Now I'm going to go there in a minute. Preste atención a esto. Pay attention to this. Satanás sabía Satan knew que si rompía la relación entre Dios y el hombre, if he would tear that relationship between God and man, la consecuencia de enemistarse con Dios, the consequence of being enemies of God, es la maldición. It's curse. Ya Satanás la había experimentado. Satan had already experienced it. Satanás estuvo primero en el huerto del Edén antes que el hombre y la mujer. Satan was first there in the Garden of Eden before 
Ezequiel capítulo 28 versículo 12 en adelante We have Ezekiel, chapter 28, verse 12 and on. vamos a leerlo Let's go and read it. para cuánto Dios es bueno For how many God is good. voy al paso porque yo quiero que se asimile bien la enseñanza I'm going slowly because I want this teaching to be very, very well assimilated. Ezequiel 28, 12, dice. Ezekiel 28, 12 says. Hijo de hombre, levanta en dechas sobre el rey de Tiro y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Son of man, take up lamentation upon the kings of Tyrus and say unto them, Thus says that Lord God, you the seals the sum of full wisdom and perfect in beauty. En este texto se está hablando no al rey de Tiro, sino al espíritu dentro del rey de Tiro. In this text, it's not talking about the king of the Tyrus, it's talking about the spirit in the king Tyrus. Le dice en el Edén. And he says, Thou shalt have the Eden. En el huerto de Dios estuviste. And in the garden of God, you were there. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Every precious stone was thy covering. ¿Dónde estuvo Satanás primero? Where was Satan first? En el Edén. In Eden. Él gobernaba este mundo antes de que Dios creara a Adán y a Eva. He governed this world before he created Adam and Eve. Y no voy a entrar ahí porque hay muchos evangélicos que no saben ni el A y O de la Biblia. Y cuando usted le quiere enseñar... El abecedario bíblico se enredan y dicen que le están enseñando falsa doctrina por falta de conocimiento. I'm not going to enter here because there's many that say that they do not even know the A E I O U of the Bible, so I cannot give the whole alphabet of the Bible because if we enter there, they're going to be all very tangled. Entonces, por causa de los débiles, no vamos a entrar en cosas profundas. So and because of the weak, we will not enter deepness. El texto dice. The text says. Del cornerina. Of the Asardius. Topacio, topaz, jaspe, and the hasps, crisólito, and the um, onyx, berilo, and also the uh, cabernet, ionice, and also the onyx, de zafiro, of the sapphire, carbuclo, and also the cabernet, esmeralda y oro, and the, and the emerald and gold. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. The workmanship of thy, of thy tabrets and of the pipes were prepared for you the day that you were created. Aquí le habla claramente al espíritu que estaba dentro del rey de Tiro. But here he's talking clearly to the spirit that was inside King Tyrus. Tú, querubín grande, protector. You are to anoint to Sherbrip that are a protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. I put you in the holy mountain of God. Allí estuviste. You were there. En medio de las piedras de fuego te paseabas. And then you walked down the midst of the stones and fire. Perfecto eras en todos tus caminos. Thy was perfect in all your ways. Desde el día que fuiste creado. From the day that you were created. Hasta que se halló en ti maldad. To iniquity was found in you. A causa de la multitud de tus con, eh, contrataciones By the multitude of thy merchandise, fuiste lleno de iniquidad they have filled you with mist of violence, y pecaste and you sinned. por lo cual yo te eché del monte de Dios Therefore, I cast thy out from the mountain of God, y te arrojé de entre las piedras de las piedras de, del fuego and I destroyed you from the mist of stones of fire. oh querubín protector oh covering cherub o sea que él estuvo ahí antes que Adán y Eva. So he was there before Adam and Eve. Y a través de la figura de la serpiente. And in behalf of the figure of the serpent. Dijo. Said. La única manera. The only way. Como yo puedo distorsionar la relación. How I could mess up this relationship. Romper con la santidad del Altísimo. And tear with the holiness of the Most High. Es depositando maldad sobre ellos. Is depositing evilness in them. ¿Y qué empezó a atacar Satanás? And what did Satan begin to attack? La línea de pensamiento de la mujer. The line of thoughts of the women. Mire, Look. hay un libro escrito por el doctor Agustín Laje. There's a book that's written by Dr. Agustín Laje. Que se llama, él no es cristiano, él es politólogo. He is not a Christian, he's a politician, but Pero it's called. parece más evangelista y pastor que muchos predicadores. But he looks more evangelist and pastor than many preachers. En este libro, in this book, eh, que no me acuerdo el nombre, ahí lo tengo en la oficina. I have it in the office, I do not remember the name now. 
eh, lo he estado hojeando para empezarlo a leer, pero he leído un poquito. I've been going through it to begin to read it, but I've read a little. Y es interesante. And it's interesting. Él habla del ataque que están haciendo a la cultura. He talks about the attack that's being done to the cultures. Él dice cómo nos están atacando por todos los medios. He said how we are being attacked through all the medias. Para diseñar en nosotros to design in us una línea de pensamiento provocada a line of thoughts that's provoked incluso voy más adentro and clearly I'm going to go deeper hay un libro que lo escribió un norteamericano there's a book that a North American wrote se llama Steve y no me acuerdo del apellido I don't remember his last name but his name no is para Steve registrar nombre, no soy bueno. I'm not good to produce your names pero el libro but the book está en Amazon it's in Amazon a todo el que le gusta aprender acerca de, de, de esto que voy a mencionar puede comprarlo porque le va a ayudar mucho y el libro se llama And the book is called La Psicología Oscura the dark psychologies. y es interesante que en este libro La Psicología Oscura él habla acerca del maquiavelismo He calls, he talks about the Machiavellesco. Eso, eso lo vamos a escuchar más adelante, lo vamos a enseñar más adelante. You, we're going to teach this further on. Él habla de cómo se está manipulando a la gente. He's saying how the people are being manipulated. De cómo se está manipulando a las generaciones. Of how the generations are being manipulated. Y aquí en este país eso no es nuevo. And here in this country this is not new. Eso viene del 1900. That has come from the 1900s. Repita conmigo, tenemos una guerra espiritual. Repeat after me, we have a spiritual war. Y el enfoque es atacar la mente de la gente para ponerla en conflicto. To put it in, conflict. ¿En conflicto con qué? in conflict with what? Con la moral, with what's moral? con la ética, with ethic? contra los principios del reino. Against the principles of the kingdom. Por eso usted ve That's what you see. un sinnúmero de comportamiento erróneo A number is of bad behavior. en mucha gente que dice ser creyente. And many people who say that they are believers. Y usted dice, pero si Dios está ahí, And you say, well, if God is there, ¿por qué tiene ese comportamiento? Why do they have that behavior? Pregúntele qué ve. Ask them what they see. ¿Qué oye? Ask them what they hear. ¿Con quién se relaciona? Who do they relate to? Y de ahí podrá determinar el por qué piensa así. And from there you can determine why they think that way. La mujer escuchó la voz del enemigo. The woman heard the voice of the enemy. Escuchó la voz de su enemigo. She heard the voice of her enemy. Y este la encantó. And he was there delighted. La embrujó. He bewitched her. La confundió. He confused her. Satanás tiene una característica. Satan has a characteristic. Y es que él manipula. Is that he manipulates. Diciendo verdades. Saying truth. Preste mucha atención. Pay close attention. Que esa es una característica que se ven los falsos maestros. That's the characteristic that you see in the false teachers. Dicen verdades. They say truth. Pero al final meten una mentira. But at the end they enter a lie. Que tira por el piso todas las verdades que dijeron. That it goes, it drops to the ground all the truth that they were said. Con que Dios te dijo. So that God told you. Que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Not to eat from the tree of the science of good and bad. Es que Dios sabe que si logras comer de ese árbol, serás como Él. You will be like him. ¿En qué sentido? In what sense? En que conocerás el bien y el mal. That you will know what's good and what's bad. Él no mintió. He did not lie. Él no habló mentira ahí. He did not speak lie. Pero no le dijo la otra parte de esa verdad. But he did not tell him the other truth. Que Dios se lo había dicho a la mujer. That God already had told the woman. Él omitió esa parte. He um, took that part away. Para manipularla. To manipulate her. Maniqueísmo. So it could be the maniqueísmo. Eso story. lo van a conocer más adelante. Maniqueísmo. De man maniqueísmo. Se pronuncia igual en inglés, pastor. Oh, gracias. Maniqueísmo. The maniqueísmo. Es la manipulación. Is the manipulation. Que fue un italiano que empezó todo esto por allá por el siglo XV. That, esta ideología de la manipulación de las masas. That it was an Italian who was discovered to this as a manipulation of all the masses. Que lo que vemos it's por la we, televisión. It's what we see in television. Es lo que oímos por la música. It's what we hear through the music. Es lo que vemos a través de algunas culturas. It's what we see in behalf of some cultures. Aló. Y Satanás llevó a la mujer a un punto. And Satan took the woman to a point donde llamó su atención. Where it got her attention. Porque le dijo las 
cosas que iba a experimentar. Because he told her the things that she was going to experience. Pero no le explicó las consecuencias. But he didn't explain the consequences. Aló. Ustedes saben por qué hay enfermedades que no tienen cura. You know why there are sickness that do not have any cure? Porque son plagas por causa del pecado. Because there are plagues and because of sin. Como el sida. Like AIDS. El sida es fácil de curar. The AIDS is easy to cure. Sí. Yes. Si el hombre asume el papel bíblico. If the man assumes the biblical role. La Biblia dice que cada quien tenga su esposa. The Bible says that each man have their wife. Y si todo el mundo vive la moral de Dios. And if everyone lives God's moral. El sida desaparece. AIDS disappears. Porque termina la infidelidad. Because um, infidelity will end. El pecado de inmoralidad. The sin of immoral immorality. Que es lo que produce estas maldiciones. That will reproduce these curses. Pero el diablo no dice esas cosas. The devil does not say these things. Él dice, él, él habla del placer. He speaks about pleasure. Pero no de las consecuencias. But not of the consequences. Y todos conocen la historia. And all of you know the story. La mujer probó del fruto. The woman took from the fruit. Y al momento. And at the moment. Se abrieron sus ojos. Her old eyes were opened. Se fue la inocencia. The innocent who left. Vino el mal, la maldad entró dentro de ellos. Evil came and entered them. Se vieron y se avergonzaron. They saw each other and they were ashamed. Porque ya la mirada no era inocente. Because they're, they're, the way they were seeing each other was not innocent anymore. Pasó a ser una mirada maliciosa. It came to be a, a very deceitful sight. Y, y se taparon con hojas. And they covered themselves with, with some leaves. Y Dios vino por el huerto en su última conversación con el hombre. And God came into the garden in the last conversation with men y empezó a decir, Hombre, and he began to say man ¿Dónde estás tú? where are you Hombre, man ¿Dónde estás tú? where are you espérese, espérese. Vamos a hablar esto con claridad. will you speak this clearly ¿No sabe Dios dónde estaba el hombre? does God not know where man was Acuérdese que le dije que Dios es omnipresente, está en todas partes. Dios sabe dónde estaba el hombre. Remember, God omnipresent. He knew where he was. He's everywhere. Dios no le estaba preguntando dónde está, dónde estás tú en el sentido físico. Físico. God was not asking him where he was in the physical sense. Sino en la condición en la que ha caído. He was asking him because of the condition in, he, in which he had fallen. ¿Quién te llevó ahí? Who took you to there? ¿Cómo llegaste ahí? How did you get there? La mujer que tú me diste. The woman that you gave me. Aló. Y la mujer dijo la serpiente. And then the woman said the serpent. Y ahí se armó un lío. Entonces le cayó juicio a todo el mundo. And then there, there was a big trouble there. Then they came judgment to everyone. Y desde ahí. And just of there. La mente del ser humano. The mind of the human being. Entró en conflicto. Entered in conflict. Los espíritus malos. The bad spirits. Son incorpóreos. They're incorporate. No tienen cuerpo. They do not have bodies. Ellos saben que la mejor forma. They know that the best way. De atacar al ser humano. To attack the human being. Es atacando su línea de pensamiento. The attacking their line of thoughts. De ahí es que se desprende el odio, comes, el rencor, all those burdens, las guerras, the wars, los asesinatos, all the murderers, el pecado, sin, el abuso, abuse, el robo. Uh, those are thieves. Todo se desprende de una mente que está corrompida. It all just leases from a mind that is corruptive. Por eso es que cada persona, that is why that every person, cada ser humano, every human being, incluyendo a nosotros los creyentes, including ourselves the believers, tenemos una guerra constante en nuestras mentes. We have a constant, constant war in our minds. Estamos luchando contra conceptos, we are battling with concepts, contra ideas, with ideas, contra argumentos, against arguments, que han sembrado en nosotros, that have been seeded in us, familia, families, educación, education, medios de comunicación, the media of communication. La sociedad, society, la cultura, the cultures, han puesto pensamientos en nosotros desde que nacimos. Have put thoughts in us since we were born. Que una vez que venimos a Dios, that once we come to God, nos damos cuenta que tenemos una lucha. We find out that we have a battle. Y esa lucha parte de mis miembros. And that battle is part of my members. De mi cuerpo. Of my body. Porque mi mente está en un conflicto permanente. Because my mind is in a permanent conflict. Y ahí. And that is where, es donde entra where it enters, la guerra espiritual que nunca para. The spiritual war that never ends, que es which is, el deseo de un pensamiento the desire of a thought, que quiere controlarnos. That wants to control us. Por eso usted ve tanta gente insegura. That's why you see many people that are, are, that are unsecure. Por eso usted ve tantos evangélicos inseguros. That we see a lot of Christians who are unsecure. 
Por eso usted ve tanta hipocresía en la gente. We see a lot of people who are hypocrites. Porque hay, un, hay, hay una mente en conflicto. Because there is a mind in conflict. Que no ha sido controlada. That has not been controlled. Que no ha sido puesta en las manos de Cristo. That hasn't been put in the hands of Christ. Aún estando en Cristo. Even being in Christ. No ponemos la mente en él. We do not put the mind in him. Y perdemos la comunión con él. And we lose the communion in him. Y el cuerpo puede estar aquí presente. And the body can be here present, y la mente por allá, divagando, caminando. But you're the mind over there far away, walking far. Y eso se le llama guerra espiritual. And that's called spiritual war. Y esta es la introducción del tema que vamos a tratar. And this is the introduction of the topic that we are going to deal with. El próximo domingo, si Dios así lo permite. Which shall be next Sunday, if God's will.